Como parte de su vinculación con la sociedad, la Universidad Autónoma de Zacatecas ha realizado un interesante estudio social sobre los efectos de la pandemia en los estudiantes. ¿Vamos a verlo? Hola, ¿qué tal? Soy Francisco Javier Aparicio Palacio, soy el responsable de las brigadas inter y multidisciplinarias dependientes de la coordinación de vinculación. Nuestro trabajo se enfoca a hacer eh, tra eh, trabajar en comunidades, pero en esta ocasión, dadas las condiciones de pandemia, decidimos hacer un diagnóstico de cuáles son las situaciones que viven nuestros alumnos dado la pandemia de COVID-19 en el nivel medio superior de nuestra institución. Ahora voy a comentar los resultados que encontramos después de realizar este análisis que tuvo lugar de septiembre a diciembre del año 2021. Nosotros encontramos que cerca del 40% de las familias de estos alumnos presentaron al menos un familiar enfermo. De estos, la principal afección fue por COVID-19, por obvias razones. Encontramos que la mayoría fueron mujeres las que enfermaron, pero al contrastarlo con la mortalidad encontramos que en 20% de las familias hubo al menos un fallecido y de estos la mayoría fueron hombres, un dato que contrasta realmente. También la principal causa de defunción fue por COVID-19. Analizamos las cargas heredofamiliares que ellos tenían y encontramos que 40% de la población estudiantil tiene antecedentes de hipertensión, 30% de obesidad y 10% de diabetes lo cual es un dato muy alarmante y que nos habla del panorama epidemiológico nacional en el que estamos viviendo. También se analizó la carga psicológica que ellos están teniendo a raíz de llevar clases en línea. Encontramos que hay un riesgo moderado de que ellos estén padeciendo depresión y ansiedad, lo cual si se prolonga por el tiempo nos puede llevar a serias consecuencias. Encontramos que los alumnos se sienten con temor de regresar a clases, no se sienten cómodos con las clases en línea e incluso ellos sienten miedo al fracaso de que ellos puedan tener en su vida futura o profesional debido a tener las clases en línea en este periodo. También analizamos la conectividad que ellos tienen y vemos que muchos no cuentan con internet, no cuentan con dispositivos electrónicos para tener sus clases y además son familias que tienen más de un hijo, por lo cual ellos tienen que estar compartiendo sus dispositivos y esto limita seriamente el grado en el que ellos pueden estar teniendo su participación educativa. Al nosotros obtener estos resultados vemos que la situación de la pandemia ocasionó una grave afectación en la comunidad estudiantil y es por eso que esto, este diagnóstico nos va a permitir a futuro a las autoridades brindar una solución a estos problemas que tenemos. Este es el trabajo que nosotros realizamos en la coordinación de vinculación. Además del servicio social contamos con otros servicios como es educación continua, bolsa de trabajo, estudios de factibilidad y pertenencia educativa y bueno, estamos ubicados en la avenida Universidad 242. Cualquier cosa, cualquier proyecto que estamos a sus órdenes en, en este espacio de vinculación.